সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি যে যেখানে আছো ভালো আছো নিরাপদে আছো আজকে আমি তোমাদের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা ঢাকা উইমেন কলেজের উদ্যোগে চেষ্টা করছি তোমাদের অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের ক্লাসগুলো নিতে আশা করি তোমাদের উপকার হবে যদিও আমরা তোমাদের সব সময় ফোনে যোগাযোগ রাখছি এবং নানান সমস্যাগুলো ফোনে সমাধান করার চেষ্টা করছি তারপরেও আমরা অনলাইন ক্লাসগুলো নিচ্ছি তোমাদের আশা করি উপকার হবে আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি চাঁদ সুলতানা সহকারী অধ্যাপক ঢাকা উইমেন কলেজ বিভাগ উত্তরা ঢাকা আজকে আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গার্হস্থ অর্থনীতি বিভাগের ক্লাস নিব তোমাদের কোর্স হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদের নীতি প্রিন্সিপাল অফ ফ্যামিলি ক্লোদিং এবং কোড হচ্ছে বাইশ পঁয়ত্রিশ শূন্য তিন এখন আমি তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই হচ্ছে পোশাকের উৎপত্তি এবং প্রয়োজনীয়তা পোশাকের উৎপত্তি এবং প্রয়োজনীয়তা যে পোশাক পোশাকের আবির্ভাব বা উদ্ভাবন কোথা থেকে হয়েছে এই যে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব পোশাক মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক কবে কখন কোথায় প্রথম পোশাক পরার প্রচলন হয় তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন প্রাচীন দেয়াল চিত্র সমাধি মন্দির ভাস্কর্য পুরাতত্ত্ব ঐতিহাসিকদের সংগ্রহ করা নানা তথ্য থেকে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ পোশাক ব্যবহার করত এখানে একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যাবে যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পোশাক ব্যবহার করত প্রাচীনকালের আর মানুষ সবসময় গুহায় বসবাস করত আদিম যুগের মানুষ খুব অসহায় ছিল এবং তারপরেও তারা বিভিন্ন ধরনের গাছ লতা পাতা এবং পশুর চামড়া দিয়ে তাদের পোশাক তৈরি করত এবং পরিধান করত এখানে এই বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যায় যে আদিম যুগের মানুষ খুব অসহায় ছিল তারা খাদ্য সংগ্রহ করা এবং হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকত তাদের কোনো পোশাক ছিল না শুধু প্রচণ্ড শীত প্রখর রোদ দের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের একটি আচ্ছাদনের প্রয়োজন হতো তখন তারা গাছের শুকনো ছাল বাকল পশুর চামড়া প্রবৃতি সংগ্রহ করে গায়ে জড়াত সে সে যুগে হয়তো অনেক কৌতূহলী মানুষ প্রথম পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে শীতে শীত থেকে পশুর পশু পাখির বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত এবং আদিম যুগের মানুষেরা চামড়ার সাথে সংযুক্ত করে পা বা খুর বা বিভিন্ন ধরনের গলার পেছন দিকে বেঁধে বুক পিঠ ঢেকে রাখত চামড়া বড় হলে গলার কাছ থেকে দুটো খুর বা পা দিয়ে পিঠ দিত গির দিত এবং অন্য দুটো দিয়ে কোমরে গির দিয়ে তারা আটকে রেখে সেটা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করত আবার ধীরে ধীরে মানুষ সেলাই করার কৌশল আবিষ্কার করলো তারা মৃত পশুর শুকনো রক দিয়ে সুতা তৈরি করল এই সময় চিকন হাড়ের সুচের মধ্যে ঢুকিয়ে চামড়ার পোশাক তৈরি করে সেলাই করা পোশাক গায়ে ঠিক মতো সেটে থাকে বারবার খুলে যায় না এভাবে মানুষ মানুষ সেলাই করে চামড়ার তাবুও তৈরি করত এই তাবু বৃষ্টি শীত এবং গরমের হাত থেকে তাদের রক্ষা করত এবং এই ধরনের তারা সব সময় যে পশুর রক তারপরে তোমার গাছের ছাল বাকল বিভিন্ন ধরনের জিনিস দিয়ে তারা পোশাক সেলাই করত এবং পরিধান করত যাই এখানে এখন দেখা যায় যে এরপর এক সময় মানুষ বিভিন্ন গাছের আঁশ ফুল পশুর লোম প্রভৃতি থেকে সুতা কাটা 
এবং এবং সুতা থেকে কাপড় বোনার কৌশল উদ্ভাবন করল প্রাকৃতিক অর্থাৎ সুতি পশম রেশম তন্তুর ব্যবহার অতি প্রাচীন প্রাচীন কাল বা প্রাচীন যুগ থেকেই শুরু করে আজ বস্ত্র শিল্পে যথেষ্ট সমাজিত সুতা কাটা এবং কাপড় তৈরির কাপড় তৈরির বিভিন্ন কৌশল ও বস্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষ কাপড় কেটে পোশাক সেলাই করা শুরু করে এখন আমরা এখানে দেখলাম পোশাকের উৎপত্তি আদিম যুগের মানুষ আজম আদিম যুগের মানুষের কাছ থেকেই এই পোশাকের আবিষ্কার এবং বর্তমানে আমাদের এই পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা এখন আমরা যেটা দেখব যে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা পোশাকের প্রয়োজনীয়তা যে পোশাক কেন আমরা পরি বা কেন গুরুত্বপূর্ণ পোশাক একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেমন এক শীত তাপ ও আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুই শালীনতা রক্ষা করার জন্য তিন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চার পরিচিত ও একাত্মতা প্রকাশের জন্য পাঁচ দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন আমি তোমাদের পোশাকের উৎপত্তি এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করলাম এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পোশাক কি এবং পরিচ্ছদ কি এখানে পোশাক আমরা বলতে পারি যে শালীনতা রক্ষা তারপরে স্বাভাবিক তাপ উত্তাপ সুবিধা হ্যাঁ ঘাত প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করা তার জন্য আমরা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমরা পোশাক ব্যবহার করি আবার পরিচ্ছদ বিষয়টা হচ্ছে যে পোশাকের সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কৃত জিনিস পরে থাকি যেমন গয়না জুতা বা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কৃত অলঙ্কার পরে থাকি এটাই হচ্ছে পরিচ্ছদ এখন পোশাক সম্পর্কে আবার একটু বলতে গেলে যে শালীনতা রক্ষা শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষা কাজকর্ম করার সুবিধা দেহের ত্রুটি ঢেকে রাখা ঘাত প্রতিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শরীরকে রক্ষা করার জন্য দেহে যে এক প্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয় তাই হচ্ছে পোশাক দেশ কাল পাত্রভেদে পোশাকের বিভিন্ন আকার ও গঠন হতে পারে বাংলাদেশে যে ধরনের পোশাক ব্যবহার হয়ে থাকে পাশ্চাত্য দেশে সে ধরনের পোশাক ব্যবহার করা হয় না এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা আমাদের সামাজিক অবস্থা সামাজিক পরিবেশ আবহাওয়া ধর্মীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমরা অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকি যেমন গ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশের পুরুষেরা গ্রাম পর্যায়ে লুঙ্গি গেঞ্জি পাঞ্জাবি পাজামা হাওয়াই শার্ট লুঙ্গি প্রভৃতি সাধারণত শালীনতা রক্ষার করার জন্য ব্যবহার করে থাকে আজকাল শহরে অফিস আদালতে কলকারখানায় শার্ট প্যান্ট কোট প্যান্ট পাজামা পাঞ্জাবি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে আবার দেখা যায় গ্রাম অঞ্চলে মহিলারা শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট ব্যবহার করে থাকে এবং কিশোরী কিশোরী কিশোর কিশোরীরা বয়স সন্ধিক্ষণ যারা আছে তারা কামিজ ওড়না ফ্রক স্কার্ট গাউন ম্যাক্সি ইত্যাদি পরিধান করে থাকে এখন আমরা দেখব যে পরিচ্ছদ কি পোশাককে অলঙ্কৃত করার এবং ব্যক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে দ্রব্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে পরিচ্ছদ বলা হয় যেমন আমি আগেও বলেছি জোতা ব্যাগ গহনা প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি এক সময় ছিল যখন মানুষ শালীনতা রক্ষা আবহাওয়া তাপ কীট পতঙ্গ জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোশাক পরিধান করত কিন্তু সে সময় বর্তমানের ন্যায় বিভিন্ন তন্তুর ব্যবহারের প্রচলন না থাকলেও বিভিন্ন গাছের পাতা পশু পাখির চামড়া দেহের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত প্রাচীন যুগের মানুষের কথা বলা হচ্ছে সে সময় মানুষ যখন শালীনতা রক্ষা তাপ রোদ বৃষ্টির হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বস্ত্র হিসেবে গাছের বা ছাল বাকল পশুর চামড়া ব্যবহার করত কিন্তু মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ প্রাকৃতিক নানা প্রকার গাছপালা থেকে তন্তু সংগ্রহ করে তন্তু বুননের মাধ্যমে বস্ত্র প্রস্তুত করা শুরু করল এই হচ্ছে তোমাদের পোশাক উৎপত্তি প্রয়োজনীয়তা পোশাক কি পরিচ্ছদ কি এখন আমরা তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পোশাকের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক 
এখানে আমি আবারও বলছি পোশাকের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক যেমন পোশাক অবশ্যই পোশাক নির্বাচন যখন করব আমরা স্বাস্থ্য সাথে মিল রেখে যেমন দেহের রং রং স্বাস্থ্য সব কিছুর দিকে বিবেচনা করে আমরা পোশাক নির্বাচন করব যেমন পোশাকের সাথে স্বাস্থ্য একটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এখানে পোশাকের সাথে স্বাস্থ্য বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই এক পোশাকের তন্তু দুই পোশাকের গঠন ও নকশা তিন বস্ত্রের জমিন চার পোশাকের রং পাঁচ যথোপযুক্ত পরিচ্ছদের ব্যবহার পাঁচ পরিধানে সহজসাধ্যতা এবং আরামদায়কতা ছয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এখন আমি পোশাকের তন্তু তন্তু বিষয়টি আলোচনা করলে এখানে আমরা দেখি স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক ক্রয় বা নির্বাচন করতে হলে পোশাকের তন্তু দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যেমন আমরা তন্তু এখানে দুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তু আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম বা মনুষ্য সৃষ্ট তন্তু এই তন্তু সম্পর্কে তোমাদের আগে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের ডিটেলসে বলা হয়েছে তন্তুর প্রকার ভেদ তন্তু কি এই বিষয়ে এখন আমি তন্তুর সম্পর্কে বলছি যে প্রাকৃতিক তন্তু থেকে যে তন্তু প্রকৃতি থেকে আমরা যে তন্তুর পোশাক সৃষ্টি হয় তাকে সুতি তন্তুর পোশাক সবচেয়ে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত কারণ সুতি তন্তু তাপ সুপরিবাহী ঘাম শোষণ করে এবং যে কোনো উপায়ে থৌত করা যায় সুতি তন্তু ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করা যায় রোদে শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায় সুতি কাপড় সোডা সাবান যে কোনো ধরনের সাবান ব্যবহার করে সুতি তন্তু পরিষ্কার করা যায় এবং শিশুদের জন্য সুতি বস্ত্র অনেক আরামদায়ক শীত ঋতুতে একটু মোটা সুতি ব্যবহার করে শীত নিবারণ করা যায় তবে শীত ঋতুতে সুতি বস্ত্র যথেষ্ট নয় তখন পশ্মি ও ফ্লানেল বস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় পশ্মি তন্তু বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যের কারণে খসখসে শীতের প্রকট থেকে রক্ষা পেলেও ব্যবহারের তেমন আরামদায়ক হয় না যেমন ছোট শিশুদের জন্য এই পশ্মি কাপড় খুবই ক্ষতিকারক শিশুদের চামড়া নরম এবং এবং খসখসি হয়ে যায় এই ধরনের তন্তু ব্যবহার করে থাকলে পশম তন্তুর সাথে যদি সুতি তন্তু আমরা সব সময় যখন পশম তন্তু ব্যবহার করব তখন একটি সুতি তন্তুর প্রলেপ দিয়ে ভিতরে একটি সুতির তন্তুর প্রলেপ দিলে সেটা আমরা ব্যবহার করতে আরাম বোধ করব সেজন্য সেটি শরীরের জন্য আরামদায়ক হয় কারণ সুতি বস্ত্র একদিকে যেমন তাড়াতাড়ি ঘাম শুষে নেয় তেমনি আবার খুব তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়েও যায় এই জন্য আমাদের তন্তুর দিকে খেয়াল রাখলে দেখতে হবে যে আমরা গরমের সময় সুতি তন্তু ব্যবহার করব এবং শীতের সময় আমরা পশ্মি এবং লিলেন জাতীয় একটু মোটা জাতীয় সুতি মোটা জাতীয় কাপড় ব্যবহার ব্যবহার করব আবার কৃত্রিম তন্তু ব্যাপারে যদি আমি বলি কৃত্রিম তন্তুর পোশাক ব্যবহার তেমন আরামদায়ক নয় কারণ এটি তাপ সুপরিবাহী নয় গরম পানিতে ধৌত করা যায় না এবং রোদে শুকানো যায় না বলে এই বস্ত্র হতে জীবাণু ও দূর করা যায় না এ কারণে এই বস্ত্র শিশুদের জন্য অত উপযোগী নয় তারপরে আমি যেটা চিন্তা দেখব সেটা হচ্ছে পোশাকের গঠন এবং নকশা এটা কিন্তু আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিষয় যে পোশাকের গঠন এবং নকশা স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখে আমি পোশাকের গঠন এবং নকশা নির্বাচন করব যেমন যে পোশাকের গঠন বা নকশা অনেক সময় স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে আট ষাট পোশাক কখনোই স্বাস্থ্যপ্রদ হতে পারে না ফিটিং এবং ঢিলে ঢেলা পোশাক ব্যবহার করা আরামদায়ক শিশুদের দৈহিক বর্ধনের জন্য চামড়ার জন্য আট ষাট পোশাক যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে গেঞ্জি যদি খুব আট ষাট হয় তাহলে পরিধানকারীদের শ্বাসকার্য সহজে চালনা কষ্টকর হয় সেজন্য অনেক সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে যার জন্য আমরা যখন গেঞ্জি জাতীয় বা এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করব তখন অবশ্যই আরামদায়ক বা একটু ঢিলে ঢালা ব্যবহার করব আর শিশুদের পোশাকের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই বাড়তি নকশা ইলাস্টিক ফিতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না আবার পোশাকের সাথে পরিচ্ছদের নকশা ও গঠন যদি আরামদায়ক না হয় 
তাহলে ব্যবহার আরামদায়ক হয় না যেমন মোজার গার্টার যদি খুব টাইট হয় তবে পায়ে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয় আবার অনেক সময় কখনো কখনো পায়ের শিরাগুলি শুকিয়ে যায় বা পাকিয়ে ফেলে আট ষাট জুতা ব্যবহারেও রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে অনেক সময় পায়ে ফুসকা পড়ে দীর্ঘকাল যদি আট ষাট জিনিস ব্যবহার করা হয় তাহলে শরীরের নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বস্ত্রের জমিন বস্ত্রের জমিনের দিকে খেয়াল রাখলে খেয়াল রাখতে হবে যেমন পোশাক ব্যবহারে বস্ত্রের জমিন স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বস্ত্রের জমিন যদি কোমল নরম মসৃণ হয় সে বস্ত্রের পোশাক ব্যবহার আরামদায়ক হয় মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় আবার বস্ত্রের জমিন যদি খসখসে অমসৃণ হয় এবং শক্ত হয় তাহলে পোশাক ব্যবহার আরামদায়ক হয় না বিশেষ করে শিশু এবং ব্যক্তির জন্য অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে যা শরীর এবং স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয় বস্ত্রের জমিনের দিকে খেয়াল করলে আমরা বয়স্ক এবং শিশুদের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখব যেমন আমি আগে সুতি কাপড়ের কথা বলেছি এবং এই জন্য জমিন বিষয়টা যেমন বাচ্চাদের জন্য এবং বয়স্কদের জন্য আমরা অবশ্যই নরম মসৃণ জমিনের কাপড় ব্যবহার করে থাকব তারপর আমরা যে বিষয়টি খেয়াল করব সেটি হচ্ছে পোশাকের রং আমি আগেও বলেছি স্বাস্থ্য এবং রঙের উপর ভিত্তি করে আমরা পোশাক নির্বাচন করব যেমন বিভিন্ন তন্তু উত্তাপ আলো পরিবহন বা যেমন দেখা যায় আমরা আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে আমরা রং নির্বাচন করব যেমন আবহাওয়া কেমন যেমন ঋতুভেদে পোশাকের রং নির্বাচন করা যায় যেমন সুতি বস্ত্রের সাতার সাদা রং লিলেন এবং রেশমি বস্ত্রের সূর্যের আলোক এবং উত্তাপ থাকে না সে কারণে গ্রীষ্মকালে সাদা রং হালকা রং এবং সুতি লিলেন বস্ত্রের পরিধান করলে আরাম এবং ঠান্ডা অনুভূত হয় গ্রীষ্মকালে আমরা গাঢ় রং এবং কালো রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে পারি এখানে দেখা যায় যে শীতকালে আমরা গাঢ় এবং কালো রং ব্যবহার করব আর গ্রীষ্মকালে আমরা সাদা এবং হালকা রং ব্যবহার করব তারপর আমি আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদের ব্যবহার তোমাদেরকে আগে আমি পোশাক এবং পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলেছি এখানে যেমন যথোপযুক্ত পরিচ্ছদের ব্যবহার বিষয়টা হচ্ছে আমরা পোশাকের সাথে যে পরিচ্ছদগুলো ব্যবহার করব সেগুলো যেন আমাদের আরামদায়ক হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে পরিচ্ছদ বলতে আমি বলেছি জুতা অলঙ্কার এই জাতীয় জিনিসগুলো যেমন পোশাক যেমন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার করা উচিত তেমনি পোশাকের সাথে যেসব পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয় তাও যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় সে বিষয়ে সজাগ আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে পরিচ্ছদ বলতে আমরা যেমন মোজা গহনা ব্যাগ প্রসাধন ইত্যাদি সামগ্রী বুঝিয়ে থাকি যেমন জুতার ফিটিং যদি ঠিক না হয় তাহলে ব্যবহার খুবই অস্বস্তিকর হয় জুতো আট সাট হলে যেমন ভালো না তেমনি ঢিলে ঢালা উপযুক্ত নয় যেমন এখানে দেখা যায় হাঁটা চলার ব্যাঘাত ঘটে আরামদায়কভাবে হাঁটা হাঁটতে না পারলে বারন্ত শিশুদের শরীরে কাঠামো পরিবর্তন হতে পারে পায়ের গঠন বিকৃত হতে পারে পায়ে ফুসকাও পড়ে যেতে পারে এই জন্য আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে পরিচ্ছদের সঙ্গে যখন আমরা জুতো ব্যবহার করব অবশ্যই যদিও আমরা জুতা ব্যবহার করে থাকি ময়লা দূষিত পদার্থ জীবাণু আবর্জনা ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য সেজন্য জুতা নির্বাচনের সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন জুতা নির্বাচন করব তখন আমরা আরামদায়ক এবং জুতা ব্যবহার করার চেষ্টা করব এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পরিধানের সহজসাধ্যতা এবং আরামদায়কতা যেমন পরিধানের সহজাধ্যতা এবং পোশাক যখন পরিধান করব তার কতটুকু আরামদায়ক হবে সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব তো এখানে দেখা যায় যে স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক ক্রয় বা নির্বাচন করার জন্য পোশাকের তন্তুর 
গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনি পরিধানের সহজসাধ্যতা আরামদায়কতারও প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে ছোট শিশুদের জন্য শিশুদের জন্য আমি আগেও বলেছি আটসার পোশাক সব সময় আরামদায়ক হয় না ছোট শিশুদের দৈহিক বর্ধনের জন্য ঢিলে ঢালা পোশাক বেশি প্রয়োজন আবার আটশার্ট এবং ইলাস্টিক দেয়া পোশাক ব্যবহারের যেমন আরামদায়ক হয় না তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর শিশুদের মতো বৃদ্ধদের পোশাক এমন হতে হবে সব সময় শিশু এবং বৃদ্ধদের প্রতি খেয়াল রেখে পোশাক নির্বাচন করতে হবে যে শিশুদের জন্য ঢিলে ঢালা পোশাক দিতে হবে যারা বয়স্ক আছেন বৃদ্ধদের জন্য তাদের জন্য আমাদের আরামদায়ক ঢিলে ঢালা সুতি এবং সুতি কাপড় ব্যবহার করতে হবে গৃহের অভ্যন্তরে সবসময় ব্যবহারের পোশাক এমন হওয়া উচিত মানে ঘরে আমরা যে কাপড় ব্যবহার করব এটা সব সময় আরামদায়ক হতে হবে এবং ঢিলে ঢালা হতে হবে অধিক কাটছাট বর্জিত পোশাক বা কোনো ডিজাইন অনুযায়ী বা অতিরিক্ত ডিজাইনের পোশাক আমরা ঘরে ব্যবহার না করার চেষ্টা করব যত রকম ঢিলে ঢালা পোশাক হয় বা আরামদায়ক হয় সেই ধরনের পোশাক আমরা ঘরের ব্যবহার করার চেষ্টা করব বিশেষ করে সুতি কাপড় যখন গরমের সময় গরমের সুতি কাপড় এবং শীতের সময় একটু আরামদায়ক মোটা কাপড় ব্যবহার করার চেষ্টা করব তারপর আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা এতক্ষণ সব বিষয় আলোচনা করলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যে পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার সাথে মানুষের শাস্তির বিশেষ সম্পর্কযুক্ত কারণ পোশাক দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে অনেক সময় দেখা যায় মোজা জুতা ময়লা এবং নোংরা থাকে বিশেষ করে মোজা জুতা এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা পরিষ্কার পরার চেষ্টা করব যেমন ময়লা এবং নোংরা কাপড় সাথে অনেক ধরনের রোগ জীবাণু থাকে যা চোখে দেখা যায় না এ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বহির্বাস পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হওয়া আবশ্যক এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়টা প্রত্যেকের নিজেদের উপর নির্ভর করে সবাই সবার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা পোশাক যেরকম পোশাকই পরিধান করি না কেন অবশ্যই সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করব এখন আমি তোমাদের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম যে পোশাকের স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক প্রথমে বলেছি পোশাক কি পোশাকের পরিচ্ছদ কি পোশাকের উৎপত্তি এবং প্রয়োজনীয়তা তোমরা এই ক্লাস লেকচারটি দেখবে এবং যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে আমি সব রকম সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব যদিও তোমাদের সাথে আমাদের সব সময় ফোনে যোগাযোগ হয় তারপরেও তোমরা যদি এই ক্লাসগুলোর মধ্যে কোনো সমস্যা পেয়ে থাকো বা সমস্যা হয় তাহলে আমাদেরকে ফোনে তোমরা সলভ করে নেবে সবাই ভালো থাকবে